ইদ্রাকপুর কেল্লা বাংলার মুঘল ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান মুন্সিগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে কোটগাঁও গ্রামে অবস্থিত ইদ্রাকপুর কেল্লা কেন নির্মাণ করা হল আর এটা নির্মাণের গুরুত্বই বা মুঘলদের কাছে কেন সেটার অনেক প্রশ্ন রয়ে যায় যা এখনো অমীমাংসিত ইদ্রাকপুর কেল্লা আমরা লিখে থাকি ষোলোশো ষাট সালে স্থাপিত আসলে কি ষোলোশো ষাট সালে না এর আগে আমার মনে হয়েছে ষোলোশো আটান্ন সালের এপ্রিল থেকে ষোলোশো ষাট সালের এপ্রিলের আগে দুই বছরে ইদ্রাকপুর কেল্লা নির্মাণ করা হয় নির্মাতা ওই সময় ঢাকার শাসক মিরজুমলা অর্থাৎ ষোলোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো ষাট সালের মধ্যে মিরজুমলা ছিলেন দিল্লির বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীরের পূর্ব বাংলার সেনাপতি তিনি কেন ইদ্রাকপুর কেল্লা নির্মাণ করলেন এই ক্যান্টনমেন্টটি আয়তনই বা কত আমরা জানি ইদ্রাকপুর কেল্লা দুশো দশ বাই দুশো চল্লিশ বর্গফুট আয়তনের এখানে উত্তর দিকে একটা দুইটা তিনটা ড্রাম অর্থাৎ সৈন্যরা ঘিরে থাকত তিনটা ড্রামে দক্ষিণ পাশের দেয়ালেও তিনটা ড্রাম থাকার কথা কিন্তু আছে দুটো ড্রাম অর্থাৎ পশ্চিম দক্ষিণ কর্নারেরটা এবং মাঝখানেরটা তাহলে পূর্ব দক্ষিণ কর্নারেরটা কোথায় এটা হয়তো কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে বা ভেঙে গেছে সেটা এখন আর অস্তিত্ব নেই ইদ্রাকপুর কেল্লা আমরা অনেকে বলে থাকি যে চাঁদ রায় কেদার রায়কে প্রোটেকশনের জন্য মুগলরা ইদ্রাকপুর কেল্লা নির্মাণ করে আসলে কি তাই আমার মনে হয় না ইতিহাস বলে চাঁদ রায় বৃদ্ধ হয়ে গেলে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন তারপরে তার ছেলে অথবা কেউ মনে করেন কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন তার ভাই কেদার রায় কেদার রায় মানসিংয়ের সাথে যুদ্ধে মারা যায় ষোলোশো তিন খ্রিস্টাব্দের এগারোই ফেব্রুয়ারি কোনো কোনো ঐতিহাসিক লেখেন তাহলে ইদ্রাকপুর কেল্লা তো হলো আরও পরে অর্থাৎ ষোলোশো আটান্ন সালে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে চাঁদ রায় কেদার রায়ের পরে ইদ্রাকপুর কেল্লা নির্মাণ করা হয় এর আগে ষোলোশো আট সালে মুগলদের প্রধান সেনাপতি এবং বিক্রমপুরের মুগল শাসকের নাম ছিল রঘুনাথ রায় কোথাও 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 লেখা হয় রঘুনন্দন চৌধুরী অর্থাৎ রামপালের পাশে যে রঘুরামপুর গ্রাম সেটাই ছিল মুগলদের প্রথম বিক্রমপুরের প্রশাসক এবং ইসলাম খার প্রথম যে বিক্রমপুর আক্রমণ করে কেদার রায়কে পরাজিত করেন তার মধ্যে তিনি একজন রঘুনন্দন চৌধুরী বা রঘুনাথ রায় সেই রঘুনাথ রায়ের কাছেই কেদার রায় মারা যায় বা পরাজিত হন তাহলে ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো আটান্ন অনেক দূরে প্রায় পঞ্চাশ বছর উনপঞ্চাশ বছর তো এখানে কেন আমরা ষোলোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো ষাটের মধ্যে মিরজুমলা সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব কেন এই কেল্লাটি নির্মাণ করবেন কারণ অবশ্যই রয়েছে সে কারণটি আমরা দেখব ওই সময়ের মুগল শাসন আমলের উপরে যদি আমরা স্টাডি করি লেখাপড়া করি পড়াশোনা করি তাহলে দেখব সম্রাট শাহজাহানের ছেলেদের মধ্যে মুগল অর্থাৎ দিল্লির মসনদ নিয়ে যুদ্ধ চলছিল তখন ঢাকার সুবেদার কে ছিলেন ঢাকার সুবেদার ছিলেন শাহ সুজা সম্রাট শাহজাহানের আরেক ছেলে আমরা জানি আমরা যেটা আজকে বল্লালবাড়ি রামপালের বল্লালবাড়ির ঠিক পূর্ব পাশের গ্রামটার নাম হলো সুজানগর এই সুজানগর গ্রামটির নাম হয়েছে শাহ সুজার অর্থাৎ ওই সময়ের পূর্ববঙ্গের সুবাদার অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের এক ছেলে শাহ সুজার নামানুসারে এই সুজানগর সেখানে তিনি বাসও করতেন অর্থাৎ যখন আওরঙ্গজেব তার ভাই শাহ সুজাকে আক্রমণ করে এবং এই আক্রমণের নেতৃত্ব করেন মিরজুমলা আমি গবেষণা করে দেখেছি এটা আমার ইতিহাসের গবেষণা যে মিরজুমলাকে মূলত পরাজিত করার জন্য ঢাকা থেকে মিরজুমলাকে বিতাড়িত করে মিরজুমলা ঢাকা থেকে এগারোশো ষোলোশো আটান্ন সালের আটই এপ্রিল উনি মুন্সিগঞ্জের অর্থাৎ সেই সময়ের বিক্রমপুরের রাজধানী শহর রামপালে চলে আসেন এবং রামপালে এসে আশ্রয় নেয় এবং ওই সময়ের ইতিহাস বলে যে বিক্রমপুরের 
কোনো রাজা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এখন রঘুনন্দন রায় চৌধুরীও দিতে পারে কমল শরণও দিতে পারে অথবা নওপাড়ার জমিদাররাও তাকে আশ্রয় দিতে পারে মীরজুমলা অতি দ্রুত ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জে ইসামতি এবং ধলেশ্বরী নদী দিয়ে নৌযান নিয়ে মুন্সিগঞ্জের এই জায়গায় আসেন এবং শাসুজাকে প্রটেক্ট করার জন্য আক্রমণ করার জন্য এখানে শিবির স্থাপন করেন তার প্রথম প্রাথমিক শিবিরের সাউনি অবস্থানে রনসো গ্রাম অর্থাৎ আমরা রনসো কি রণ সাউনি থেকে অর্থাৎ যুদ্ধ যাত্রার জন্য যে শিবির স্থাপন করা হয় তাকে রণ সাউনি বলা হয় অর্থাৎ সেখান থেকে রনসো গ্রাম কাটাখালির পশ্চিম পাশের গ্রাম থেকে বলা হয় রনসো গ্রাম এই রনসো গ্রাম এসেছে এবং মিরজুমলা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখানে অবস্থান করে তার সেনাপতির নাম ছিল মিরজুমলার সেনাপতির নাম সদলি খান এবং শাহসুজার সেনাপতির নাম মঙ্গত রায় এই মঙ্গত রায়ের আরেক নাম তিনি একসময় ছিলেন মগরাজ তিনি শাহসুজার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করলে তার নাম রাখা হয় আবুল কাশেম যিনি ধানমন্ডি ঈদগাহ নির্মাণ করেন সেই আবুল কাশেম এবং মঙ্গত রায় একই ব্যক্তি তো মঙ্গত রায় এবং সদলি খানের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় অর্থাৎ শাহসুজা এবং মিরজুমলার মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় যেটা আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ নামে বিভিন্ন ইতিহাস বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে আবদুল্লাপুরের যুদ্ধে এখানে এখান থেকে এই ইদ্রাকপুর কেল্লা থেকে যুদ্ধযাত্রা করা হয় কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন বারোই এপ্রিল ষোলোশো আটান্ন কেউ কেউ বলেন বারোই এপ্রিল নয় মে ষোলোশো ষাট অর্থাৎ শাহসুজার সাথে আবদুল্লাপুরের সেলিমাবাদের যুদ্ধ হয় এখন আবদুল্লাপুরের একটি মৌজার নাম যেখানে আবদুল্লাপুর বাজার এবং আবদুল্লাপুর হাই স্কুল এই জায়গাটার নাম সেলিমাবাদ বা সলিমাবাদ এখানে যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধে শাহসুজা পরাজিত হয় এবং মুন্সিগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চল পদ্মার পার দিয়ে অর্থাৎ সেই সময়ের শ্রীপুর রাজ্য দিয়ে শ্রীপুর নগর দিয়ে মিরজুমলা আর আক্রমণে পালিয়ে যায় শাহসুজা তার পরিবার নিয়ে অর্থাৎ একান্নটি নৌকা নিয়ে একান্নটি জাহাজ নিয়ে শাহসুজা পালিয়ে যান এই দুর্গ থেকে কি আরও যুদ্ধ হয়েছিল আমরা একটি যুদ্ধের অবস্থান পাই যে আবদুল্লাপুর যুদ্ধ আরেকটি যুদ্ধ পাই যখন আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী সৈন্যবাহিনী আসাম অভিযান করে এখান থেকে যথেষ্ট নৌকা কোষা বজরা পাহেলা পাতেল এবং বিভিন্ন নৌযান নিয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক লেখেন তিনশো একান্নটা কেউ বলেন দুইশো একান্নটা আসাম অভিযানের সময় এখান থেকে নৌযান যাওয়া হয় জাহাজ যাওয়া হয় সৈন্য যাওয়া হয় প্রেরণ করা হয় সেই এখানকার যে নৌসেনাপতি তার নাম আবুল হোসেন আবুল হোসেন নামে আমরা একজন নৌসেনাপতির নাম পাই যে নিদ্রাকপুর কেল্লার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণে সদলি খানের আন্ডারে নৌসেনাপতি হিসাবে তিনি ধলেশ্বরী ইসামতি পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্রে তার নৌঘাটি স্থাপন করেন এই সদলি খান এবং আবুল হোসেনের নেতৃত্বে আমরা দুজন সেনাপতি এবং গবেষণা আরও কয়েকজনের নাম আসছে সেটা আমরা পরবর্তীতে জানাব যে এখান থেকে আসাম অভিযান করা হয় এবং কোনো কোনো জায়গায় মগরা যখন শ্রীপুর এবং মুলফতগঞ্জ আক্রমণ করে তখন দক্ষিণাঞ্চলকে প্রটেক্ট করার জন্য আজকে হয়তো নদীর অবস্থা এরকম নেই নদী এক এক দিকে গেছে একসময় পদ্মা মুন্সিগঞ্জের উত্তরে ছিল ধলেশ্বরী আরও উত্তরে ছিল ইসামতের পাশ দিয়ে ছিল কিন্তু পদ্মা এখন যেখান দিয়ে প্রবাহিত তারও এখন থেকে প্রায় দুইশো বছর আগে পদ্মা বিক্রমপুরের পশ্চিমে ছিল অর্থাৎ উত্তরে দক্ষিণ অর্থাৎ আজকে যেটা শরীয়তপুর জেলা সেটা মুন্সিগঞ্জ মহকুমার এই অংশ ছিল অর্থাৎ মুলফতগঞ্জ একসময় মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অংশ ছিল সেই মুলফতগঞ্জে একটি আমরা দুর্গের কথা শুনি সেই দুর্গকে প্রটেক্ট করার জন্য মুন্সিগঞ্জ থেকে অর্থাৎ মগ রোহিঙ্গা জলদস্যুদেরকে প্রটেক্ট করার জন্য এই দুর্গটি নির্মাণ করা হয় এবং প্রথম প্রাথমিকভাবে মুগল অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের শত্রু তার ভাই শাহসুজাকে পরাজিত করার জন্য মিরজুমলা ষোলোশো আটান্ন সালের বারোই এপ্রিল থেকে নয় মের মধ্যে ষোলোশো ষাটের এই দুর্গটির কাজ সম্পন্ন করে যুদ্ধে রওনা হন এবং এই যুদ্ধটি মূলত প্রধানত শাহসুজাকে পরাজিত করার জন্য শাহসুজা যে পরাজয় বরণ করে মূলত এই দুর্গের সৈন্যদের আক্রমণেই অর্থাৎ বিক্রমপুরে যখন এসে আশ্রয় নেয় রামপালে এসে আশ্রয় নেয় শাহসুজা তখন তাকে পরাজিত করার জন্যই মিরজুমলা 
এই দুর্গটি নির্মাণ করেন এবং এখানে সদলি খান এবং আবুল হোসেন নামে দুই সেনাপতির নাম আমরা পাই যারা যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে শাহ সুজাকে পরাজিত করেন এবং বাংলা থেকে শুধু বিক্রমপুর এবং ঢাকা থেকে নয় পূর্ববঙ্গ থেকে নয় সমগ্র বাংলা থেকে বিতাড়িত করে দেন এবং সে মেঘনা নদী পার হয়ে ভলুয়া ভলুয়া থেকে চট্টগ্রাম হয়ে আরকান রাজ্যে পালায়ন করেন পরবর্তী তার ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটে সে ওখানে নিহত হন তো সব কিছুর পর ইদ্রাকপুর কেল্লা বাংলার ইতিহাসে এবং মুঙ্গলদের বাংলা আক্রমণের ইতিহাসে একটি প্রাথমিক অবস্থা এবং একটি প্রথম শ্রেণীর ক্যান্টনমেন্ট বা দুর্গ যে দুর্গের দুজন সেনাপতি আবুল হোসেন এবং সদলি খান সদলি খানের কবর বর্তমান যেটা এই আবদুল্লাপুর মাদ্রাসা আবদুল্লাপুর মাদ্রাসার পাশে যে দীঘিটা দীঘির উত্তর পারে বকুলতলা বলা হয় এই বকুলতলায় তার সমাধি সৌধ দীর্ঘদিন এখানে অনেকে বলতে এটা সদলি খানের কবর এই সদলি খান সেখানে সমাহিত আছেন আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ইদ্রাকপুর কেল্লার ঠিক উত্তর পাশে মূল দুর্গে প্রবেশের দুর্গে প্রবেশের মূল ফটক মূল গেট ইদ্রাকপুর কেল্লায় প্রবেশের প্রবেশ পথে অর্থাৎ এই প্রবেশ পথটা প্রায় আট থেকে দশ ফিট চওড়া এবং বিশাল একটি দুর্গর গেট এখানে রাত্রে প্রহরীদের থাকার ব্যবস্থা আছে দুই পাশে এবং এখানে যে দুর্গের মশাল জ্বালানো থাকত এই মশাল জ্বালানোর দুটো জায়গা কিন্তু এখনও আছে এবং এখনও বিদ্যমান সেই স্মৃতি এখনও বহন করছে যে দুর্গটি তার শিও মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মুগল ইতিহাস এখনও বহন করে চলছে আমরা এখন ইদ্রাকপুর মূল দুর্গের পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে আছি এটা হলো কথিত গুপ্তপথ অর্থাৎ এক সময় এটা একটা মিথ ছিল যে ইদ্রাকপুর কেল্লার একটি গুপ্তপথ আছে যে গুপ্তপথ দিয়ে লালবাগ কেল্লা হাজিগঞ্জ কেল্লা অথবা কখনো সখনো শোনা যেত যে সোনাকান্দা কেল্লাও যাওয়া যেত তো দীর্ঘদিন এই রহস্যজনক একটি গল্প আমরা ছোটবেলায় শুনেছি ঘুমপারানির সময় বাচ্চাদের শোনাত গল্প কিন্তু বাস্তবিক যখন কিছুদিন আগে বছর খানেক আগে বা দেড় বছরের মতো হবে এটাকে উন্মুক্ত করা হয় পর্যবেক্ষণের জন্য তখন আমরা এই দুর্গের কোনো চেস খুঁজে পাইনি যে আসলেই এই দুর্গ থেকে গুপ্ত পদ দিয়ে কোথাও যাওয়া যেত কিনা এটা বন্ধ দেখেছি আমরা অর্থাৎ ওই রকম কোনো সিমটম আমরা পাইনি তো সিমটম যেহেতু আমরা পাইনি তাহলে আমরা এটাকে গুপ্ত পদ বলতে পারি না কিন্তু মনে হয়েছে যে আমরা এই গুপ্ত পদটা যদিও থেকে থাকে তাহলে এটা ইদ্রাকপুর এই আমরা দুর্গটির নাম জানি ইদ্রাকপুর অর্থাৎ এখান থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর পারে অর্থাৎ বর্তমান পুরানো পিডব্লিউডি অফিস অর্থাৎ পূর্ত ভবন এবং ইদ্রাকপুর লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরের পাশে একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার দেখে তা মুগল প্যাটার্নে খুব সম্ভবত ওটা থেকেই এখান থেকে গুপ্ত পথে বা মাটির নিচ দিয়ে কোনো গোপন রাস্তায় সেখানে যাওয়া হতো এবং সেখান থেকে মগ রোহিঙ্গাদের পর্যবেক্ষণ করা হতো বা শত্রুদের পর্যবেক্ষণ করা হতো যে তারা মুন্সিগঞ্জ বা বিক্রমপুরে আক্রমণ করে কিনা বা সুবে বাংলার রাজধানী মুগলদের পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা আক্রমণ করে কিনা তো আমার মনে হয়েছে বা আমাদের যারা ইতিহাস গবেষণায় দেখা গেছে যে ওখানে একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আছে ইদ্রাকপুরে এবং এটা ইদ্রাকপুর গ্রামেই তো সেখানে পর্যবেক্ষণ করতো সৈন্যরা তো ওখান থেকে যে যদি এই দুই কিলোমিটার রাস্তা প্রকাশ্য আসে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারত সে আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য হয়তো বা মাটির নিচ দিয়ে কোনো গুপ্ত পথ ছিল আর এই গুপ্ত পথটি দিয়ে তারা আসত কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে সেটা আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না আসলে যদি আবার নাও থাকত অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে যদি না থাকত তাহলে এটাকে কেন এভাবে আটকিয়ে দেওয়া হলো অবশ্যই ছিল বোধহয় প্রত্যেক জায়গায় এখন আধুনিকভাবে কোনো রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান যেখানে থাকেন বা সেনাপ্রধান যেখানে থাকেন সেখানে একটি গুপ্ত পথ থাকে এটা অটোমেটিকলি হয়ে যায় তো মেবি বা সম্ভাবনা এখানে এইটি গুপ্ত পথ ছিল এখান থেকে পালানোর অথবা এখান থেকে পর্যবেক্ষণ করে নিজ দিয়ে চলে আসার একটি অবস্থান ছিল এর একটি প্রমাণও পাওয়া যায় মুন্সিগঞ্জ থানার বর্তমান মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ঠিক দশ গজ পশ্চিমে একটি অর্থাৎ গণসদনের পশ্চিম পাশ দিয়ে 
যদি দুই ফুট মাটিও কাটা হয় সেখানে একটি প্রাচীর ঘেরা বা একটি মোগল প্যাটার্ন একটি গুপ্তপথ বা একটি আমরা কি বলবো এটাকে আমরা একটি দেয়ালও বলতে পারি অনুমান করা হয় ওটাই গুপ্তপথের একটি হয় বা সরু পথেরই হয়তো বা ওটাকে আমরা যদি খনন করে সরকার প্রত্ন বিভাগের মাধ্যমে এই জায়গাটুকু খনন করে তাহলে একটি রহস্য উন্মোচিত হতে পারে যে গুপ্তপথটি ছিল বা ছিল না তবে অনেকের দাবি ছিল অনেকের দাবি ছিল না এটার মধ্যে আমরা আছি কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা এখানে বা প্রকাশ্য এখানে আমরা নিচে আর বেশি যেতেও পারিনি এবং গুপ্তপথ কোন পর্যায়ে আছে জানি না এখানে পানি ছাড়ার কিছুই দেখা যাচ্ছে না তবে গুপ্তপথ না থাকলে হয়তো বা এটা এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতো না ছিল বিধায় আমার মনে হয় ছিল এবং ছিল বিধায় এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে যদি না থাকতো তাহলে এটাকে ইট সিমেন্ট দিয়ে আটকানো হতো না তো এটা এখন মিথ কিন্তু আবিষ্কার হওয়া প্রয়োজন জাতির ইতিহাসের জন্য মুঘল ইতিহাসে মুন্সীগঞ্জের অবস্থানের জন্য এই গুপ্তপথ আবিষ্কার হওয়া উচিত এটা হলো ইন্দ্রাকপুর কেল্লার মূল কেল্লা থেকে উপরে ওঠার জন্য অর্থাৎ এখানে যে সেনাপতি প্রধান সেনাপতি এই ব্রিগেডিয়ার থাকবে তার বাসস্থান ছিল এখানে এবং উনি এখান থেকে কমান্ড করতেন আর এই কমান্ড করার জন্য তার নিরাপত্তার জন্য একটা দূর গেট ছিল অর্থাৎ এই গেটটি ফকটকটি এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রায় দশ বারো ফিট উঁচু ড্রামের চেয়েও দশ বারো ফিট উঁচু একটি ফটক এই ফটকটি আমরা দিল্লির লালকেল্লার আদলেই দেখতে পাচ্ছি এবং দাক্ষিণাত্রের আওরঙ্গজেব যে কেল্লা অর্থাৎ যেখানে মূলত আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষ শাসন করছে দাক্ষিণাত্য থেকে সেই দাক্ষিণাত্রের কেল্লাতেও আমরা এরকম দেখতে পেয়েছি যে ঠিক এই প্যাটার্নেই গেটগুলো অর্থাৎ ফটকগুলো অর্থাৎ দরজাগুলো অর্থাৎ মূল দুর্গের অর্থাৎ যে চারপাশে যে দুর্গ আছে দুর্গের বাউন্ডারি আছে সেই বাউন্ডারি থেকে উপরে ওঠার জন্য আমরা এখানে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবো তো এখানে এখানে মূলত কমান্ড করতেন সেনাপ্রধান এবং ব্রিগেড প্রধান এখানে কমান্ড করতেন উপরে তার নিরাপত্তার জন্য এই একটি মাত্র গেট এখানে দেখছি এবং ওই যে আমরা আগে বলেছি কিছু একটা ছোট সরু রাস্তা আছে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এটা সব দেশেই সব রাষ্ট্রপ্রধান সেনাপ্রধান এবং ব্রিগেড প্রধানের জন্য অর্থাৎ কেল্লা প্রধান এবং দুর্গ প্রধানের জন্য নাম নিরাপদে নামার জন্য একটি রাস্তা এবং একটি মূল রাস্তা ফটক থাকত আমরা এখন ইদ্রাকপুর কেল্লার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছি আমরা একটি চতুর্বর্গ আকারের চিহ্ন পাচ্ছি এখানে কিছু ছোট ছোট কলস বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জের ভাষা যাকে জাইল্লা বলা হয় বা ছোট কলসি বলা হয় আমাদের এই ছোট কলসিগুলো এখানে পাওয়া গেছে উপমহাদেশের দুইটা কেল্লাতে একটা লাহোরের কেল্লা আর একটা হলো মুন্সীগঞ্জের ইদ্রাকপুরের কেল্লায় এই ছোট ছোট কলসগুলো পাওয়া গেছে এই কলসগুলো কিছু জাতীয় জাদুঘরে এবং বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখা হয়েছে এবং আমার যতটুকু জানা আছে এবং জেনেছি যে মুন্সীগঞ্জ ট্রেজারিতেও কিছু কিছু কলস রাখা আছে তো এই কলস শুধু উপমহাদেশের দুইটা জায়গায় আছে প্রথমত এই কলসগুলো রাখা হয়েছে দুটো কারণে যেহেতু মুগলরা এই কামান আবিষ্কার করছে এই মুগলদের সাথে এই ইদ্রাকপুর কেল্লার আরেকটি হলো মুগলদের সাথে মুগলদের যুদ্ধ বা শত্রুপক্ষকে যেন বারুদ কেল্লা সরাসরি আঘাত করতে না পারে প্রথম পর্যায়ে ওই কলসগুলো ছোট কলসগুলো বা জাইলাগুলো টাইসা আঘাত হানে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ছোট কলসের মধ্যে বালি ভরা ছিল এখানে যে আমি নিজে দেখেছি এখানকার যে কলসগুলো ওগুলোর ভিতরে বালি ছিল এবং কলসগুলো উল্টো ছিল কোনোটা খারাপ ছিল কিন্তু কলসে বালি ছিল অর্থাৎ বালিতে এখনো যদি আধুনিক যুগে বোমা নিক্ষেপ করা হয় তাহলে বালিতে বা পানিতে বোমা বাস্ট হয় না মুগলদের প্রযুক্তি হিসেবে এখানে কলসের ব্যবহার হয়েছে এখন খনন স্থগিত যে জন্য আমরা এখানে আরও আছে কি না কলস আমরা জানতে পারছি না আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ইদ্রাকপুর কেল্লার ঠিক উত্তর পাশে যে পাশে রয়েছে একটি রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি এই রাউন্ডের এ পাশটা হলো টয়লেট এ পাতরা পাশটা হলো বাথরুম অর্থাৎ যাকে রাজকীয় মোগল ভাষায় বলা হয় হাম্মামখানা অর্থাৎ এখানে টয়লেট এটা বাথরুম অর্থাৎ ইদ্রাকপুর কেল্লার প্রধান সেনাপতি এখানে বাথরুম টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল গোসলের ব্যবস্থা ছিল এবং এখান থেকে পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে চারদিকে দেখা যাচ্ছে যে পানি নিষ্কাশনের যে একটা ড্রেনেজ সেই ড্রেনেজ ব্যবস্থা সেই ষোলোশো ষাট সালে ছিল এবং এখনও আছে ইদ্রাকপুর কেল্লা খননের সময় এটা পাওয়া গেছে আমরা ইদ্রাকপুর দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ একটু দক্ষিণ দিকে আছি মুঘলরা যখন ইদ্রাকপুর কেল্লা 
ছেড়ে চলে যায় অর্থাৎ ঢাকা যখন পূর্ববঙ্গের রাজধানী থেকে পরিত্যক্ত হয় মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ সিরাজদোল্লার নানা আলীবর্দ্দিন খান যখন মুন্সিগঞ্জ ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে যায় তখন ঢাকা পরিত্যক্ত হয় এবং মুগলদের সকল কেল্লাই পরিত্যক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ মুগল সেনাপতিরা মুগল দুর্গগুলো পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে চলে যায় তখন এই ইদ্রাকপুর কেল্লা পরিত্যক্ত অবস্থা হয়ে যায় এবং আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালের মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় রূপান্তর করে ব্রিটিশরা তখন এই কেল্লাটিকে দুর্গটিকে নিরাপদ হিসাবে চারদিকে দেয়াল থাকায় এটাকে বাসস্থান মহকুমা প্রশাসকদের আবাসস্থল এবং আবাসিক কেল্লাকা হিসাবে মহকুমা প্রশাসক এখানে থেকেছেন এবং এই কেল্লা আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে কেল্লাকে যে ইদ্রাকপুর কেল্লা বলা হয়েছে প্রথম যিনি লিখেছেন তিনি হলেন মুন্সিগঞ্জের এক সময়ের মহকুমা প্রশাসক সাব ডিভিশনাল অফিসার ক্লে মিস্টার ক্লে উনিও এখানে থেকেছেন উনি এটার উপরে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এটা জঙ্গলাপূর্ণ ছিল এখানে বাগদাসা বাস করত এখানে বাঘ আসত এখানে গুই সাপ ছিল এ কথাগুলো এই করছেন এবং শহর এক সময় প্রচুর কুকুরের উপদ্রব ছিল মুন্সিগঞ্জে সে কথা উনি তার লেখায় লিখেছেন অর্থাৎ এই যে আমরা টাইলস দেখতে পাচ্ছি ইদ্রাকপুর কেল্লায় এটা মূলত ওই সময়ের এটা উনিশ শতকের প্রথম আর্ধের টাইলস আধুনিক না আমরা প্রথম দিকে ব্রিটিশ টাইলস এটা অর্থাৎ আমরা যে টাইলসটা দেখছি সে টাইলসটা মোজাইক টাইলস আর কি এটা এখানে সিমেন্টের উপরে করা কিছু ইট লাল ইট এবং ইটের মধ্যে হলুদ কাজ করা অর্থাৎ এই কাজগুলো ব্রিটিশ শাসন আমলের কাজ এবং এখানে মহকুমা প্রশাসকরা থাকতেন মুগলরা বিক্রমপুর অর্থাৎ মুন্সিগঞ্জ থেকে চলে যাওয়ার পরে এখানে ব্রিটিশ সরকার তাদের সাব ডিভিশনাল অফিসারদের থাকার জন্য বাসস্থান এবং আবাসিক এলাকা হিসেবে তাকে ঘোষণা করে এবং সেখানে সাব ডিভিশনাল অফিসার থাকতেন সেই জন্য এখানে একটু মোজাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কিছুদিন আগ পর্যন্ত এটা অর্থাৎ চারার যে ঘরটা ছিল চারার ঘরটা ভাঙার আগ পর্যন্ত এখানে মহকুমা প্রশাসক থাকতেন আর জেলা ঘোষণা হওয়ার আগে মুন্সিগঞ্জ যখন জেলা হয়েছে এখানে বেশ কয়েকজন জেলা প্রশাসকও থাকতেন পরে এখান থেকে পাশে আরও দক্ষিণ পাশে ডিসি অফিসের পশ্চিম পাশে যখন জেলা প্রশাসকের বাসস্থান করা হয়েছে তার আগ পর্যন্ত এখানে জেলা প্রশাসকরা বাস করতেন আমরা এখন ইদ্রাকপুর কেল্লার দক্ষিণ পাশে ড্রামের অর্থাৎ টপের ঠিক দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে একটি সরু সিঁড়ি তিন ফিটের মতো সিঁড়িটা সাড়ে তিন ফিটের মতো এই সিঁড়ির দিয়ে একটা নামার জায়গা আছে সরু সিঁড়ি এবং এখান থেকে সামনে গ্রাউন্ড অর্থাৎ কেল্লার ভিতরেই এই কেল্লাটার যদি কখনো শত্রুপক্ষ কেল্লাট অর্থাৎ দুর্গটা আক্রমণ করে এবং ঘেরাও করে ফেলে তখন সৈনিকরা যেন নিরাপদে এখান থেকে দক্ষিণ পাশে এবং পালিয়ে যেতে পারে দক্ষিণ পাশ দিয়ে সেজন্য এই সিঁড়িটা রাখা হয়েছে এখান থেকে ওই নিচে আরেকটা গেট আছে ওই গেট দিয়ে পালানোর একটা ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ এটা দুর্গের দক্ষিণ পাশে এটা সৈন্যদের পালানো এবং নিচ থেকে মূল দুর্গে ওঠার আরেকটি ছোট সরু পথ যা আমরা একটি সরু পথ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি যা সৈন্যরা মুগল সৈন্যরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে বা নিরাপদে সরে যেতে পারে আমরা ইদ্রাকপুর কেল্লার মূল দুর্গে প্রায় চার ফিট উঁচু এবং তিন ফিট চওড়া পদ্মপাপটির মতো দেয়াল দেখতে পাচ্ছি এই দেয়ালে ছিদ্র আছে এখানে একটি বড় ছিদ্র বা এখানে একটি বড় ছিদ্র এই ছিদ্র থেকে চারটা ছিদ্র মূল ছিদ্র থেকে আরও চারটি ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এখানে গোলা বার্ধ হয়তো কামান অথবা সেই সময়ের আগ্নেয়স্ত্র ব্যবহার করা হতো শত্রুপক্ষের জন্য অর্থাৎ এই দুই ছিদ্রের মাঝখানেও ছিদ্র আছে যেটা দিল্লি কেল্লার সাথে হুবহু লাহোরের আরামবাগ কেল্লার সাথে হুবহু এবং দাক্ষিণাত্রের আওরঙ্গজেব কেল্লার অর্থাৎ এই কেল্লাটা আওরঙ্গজেব নির্মিত এবং আওরঙ্গজেবের কেল্লার সাথে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্র কেল্লা এবং মুগলদের মূল কেল্লা দিল্লি কেল্লার সাথে হুবহু মিলে আছে তার প্রত্যেকটা প্যাটার্নে এখানে আমরা তিন ফিট চওড়া অর্থাৎ আমরা যেটাকে প্রস্ত বলবো তিন ফিট প্রস্ত আছে এবং সেখান থেকে একটি মূল ইসের অর্থাৎ এখানে একটি শূন্য তার কামান ব্যবহারের জন্য এবং কার্তুজ অর্থাৎ এক ধরনের মোটা পাশ 
রাইফেল আর কি আমরা যেটা এখন থ্রি নট থ্রি রাইফেলের মতো এরকম ব্যবহার করা হতো সেটা ব্যবহার করত মুগল সৈন্যরা এবং আমাদের জেনে রাখা উচিত এবং আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুগল সেনাপতিরাই কামানের ব্যবহার করেছে এবং আগ্নাস্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছে আর সেই আগ্নাস্ত্রের ব্যবহারের একটি সিমটম মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর কেল্লার এই ছিদ্রগুলো এখান দিয়ে কামান এবং কার্তুজ ব্যবহার করা হতো ইদ্রাকপুর কেল্লায় আমরা দেখছি একটার পাশাপাশি তিনটা পুকুর দুটো বড় একটা ছোট এই পুকুরের মাটি কাটা হয়েছে প্রথমত মাটি খননের জন্য এবং ড্রামটার চার ড্রামটাকে মাটি ভরাট করে চুন সুরকি দিয়ে এটাকে উঁচু করা হয়েছে এবং এটার পানি দিয়ে আমরা যেটা দেখছি এটার পানি খাবার জন্য ব্যবহার করা হতো এবং গোসলের জন্য ব্যবহার করা হতো আর ও দুটো প্রোটেকশনের জন্য যদিও পুকুর কাটা হয়েছে এটা একটি বৈজ্ঞানিক ইয়ে ছিল যে এটা প্রোটেকশনের জন্য অর্থাৎ দুর্গকে নিরাপত্তার জন্য সামনেরটা এবং পূর্ব পাশেরটা খনন করা হয়েছিল আমরা এখন ইদ্রাকপুর কেল্লার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে পুরনো জেলখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই পুরো রাউন্ডটা ব্রিটিশ সরকারের প্রথম দিকে অর্থাৎ মুন্সিগঞ্জকে সাব ডিভিশন করার পরে একটি ক্রিমিনালদের যাদের জেল হয়ে যায় তাদেরকে রাখার জন্য একটি কারাগার নির্মাণ করা হয় সে কারাগারটি মুন্সিগঞ্জের পুরানো জেলখানা হিসাবে পরিচিত এই জেলখানাটি দ্বিতল ছিল এটাকে ট্যাম্পার শেষ হয়ে যাওয়া এটার উপরের তাল্লা তলাটা ভেঙে ফেলে নিচের তলাটাকে জাদুঘর করা হয়েছে এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ঐতিহাসিক স্থাপনার ছবিগুলোকে এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে তবে আমাদের দাবি যেহেতু ইদ্রাকপুর কেল্লাকে জাদুঘরে রূপান্তর কমিটির আমি জয়েন্ট কনভেনার আমার একটা দাবি যে ইদ্রাকপুর কেল্লায় মুন্সিগঞ্জে প্রাপ্ত এই জেলায় প্রাপ্ত যত প্রত্ন আছে সেটা এখানে রাখা হোক প্রয়োজন এটাকে ঢাকা জাদুঘরে জাতীয় জাদুঘরের একটি অংশ হিসাবে রাখা হোক যেমন আসান মন্দির জাদুঘর সোনারগাঁও জাদুঘর ঠিক সেইভাবে মুন্সিগঞ্জের ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রত্ন সম্পদ মূর্তি শিলালিপি মুন্সিগঞ্জ অর্থাৎ প্রাচীন বিক্রমপুরে পাওয়া গেছে এই শিলালিপিগুলি আমাদের মুন্সিগঞ্জের শিলালিপিগুলো মুন্সিগঞ্জের প্রত্নগুলো মুন্সিগঞ্জের মূর্তিগুলো আমাদের এই জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হোক যাতে মুন্সিগঞ্জের এবং আশপাশ জেলার লোকেরা এই প্রত্নগুলো দেখতে পারে এটার জন্য সরকার এবং যথাশত কর্তৃপক্ষের প্রতি বিনীত নিবেদন যে জাদুঘরটিকে পূর্ণাঙ্গ জাদুঘরে রূপ দেওয়া হোক আমার বিশ্বাস মুন্সিগঞ্জ তথা বাংলাদেশের লোকজন এই দুর্গে আসবেন পর্যটক দেখার জন্য এবং বাংলাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র হলো মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের এবং বিশ্বের সবাইকে আমাদের নিমন্ত্রণ রইল আপনারা ইদ্রাকপুর কেল্লার দুর্গ দেখতে আসুন যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন